চরিত্রই ঠিক আছে তো তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো যে জাগৃতির হঠাৎ করে কি হলো মাথাটা তো খারাপ হলো না তো হঠাৎ করে ভিডিও শুরুতেই জিজ্ঞেস করতে শরীর কেমন আছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান সাইকোলজি অনুযায়ী একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের দেখা হলে কিন্তু একটা মানুষ জিজ্ঞেস করে যে কি দিদিরা বা কি দাদারা তোমরা কেমন আছো শরীর ভালো আছে তো এটাই সত্যি কিন্তু আমরা কি একবারও এটা জানতে চাই যে কি দিদিরা তোমার মন ভালো আছে তো নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল অমর বেঙ্গলিতে আমি জাগৃতি আপনাদেরকে স্বাগত জানাই বিশেষ করে যারা মা হতে চাইছেন কিংবা মা হতে চলেছেন অথবা আমার মতন সদ্য মা হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমার প্রেগনেন্সি ওরিয়েন্টেড ভিডিওগুলোতে স্বাগত জানিয়ে মামি জাগৃতি সিরিজের আজকের ভিডিওটা শুরু করছি আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা মোটামুটি আশি শতাংশ সদ্যজাত মায়েদের সঙ্গে ঘটে থাকে কোনো সদ্যজাত মা সেটা নিয়ে কথা বলে আবার কেউ অ্যাভয়েড করে যায় কিন্তু আমি একজন সদ্যজাত মা হিসেবে আমার মনে হয়েছে এটা আমার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটা মানে ভিডিও বানানোটা তাই বন্ধুরা তোমাদের জন্য আজকে আমার সাবজেক্ট হলো পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনটা কি এটা কেনই বা হয় এটা সিমটম কি বা এটার আদৌ কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কি হ্যাঁ সেটা নিয়ে কথা বলবো আজকের ভিডিওটার সঙ্গে আমার একা মুভি দেখাটা কিরম ভাবে রিলেটেড সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিন্তু তার জন্য তো ভিডিওটা দেখতে হবে স্কিপ না করে আমাদের সঙ্গে থাকে আমার সামনে কিছু সাউথ ইন্ডিয়ান যাচ্ছে যারা মাথায় ফুল লাগিয়েছে বেল আমি পৌঁছে গেছি রঙ্গোলি বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু তাও বেশ বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে আসার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে তো সিনেমাটা দেখবো অর্ধাঙ্গিনি আমরা সবাই জানো বাংলা সিনেমা আচ্ছা সত্যিয়া প্রেম কি কথা টিকিট পেলাম মানে অর্ধাঙ্গিনির শোটা পেলাম না দেরি করে ফেলেছি আর কি তো তাড়াতাড়ি যাই কারণ এখন তুমি তো বলেছিলো আমার ঘড়ি বন্ধ এখনও স্টিল বন্ধই আছে দুটো থেকে এখন এক দশটা চল্লিশ হয়ে গেছে তো যাই সিনেমাটা দেখে নিই তারপরেরটা তারপরেই বলছি আমার হ্যাঁ সিনেমাটা রিভিউটা দিয়ে দেবো টাটা ম্যাম সাবস্ক্রাইব করে দেব আপনি সবসময় আমাদের আইনক্সে আসেন আর এরকম সবসময় আসতে থাকবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বেল স্ক্রিন থ্রিতে আমার সিনেমাটা দেখানো হবে তো আমি যাচ্ছি সিনেমাটা দেখতে তো সিনেমাটা দেখার পরে রিভিউটা ডেফিনেটলি দেব আর ওই যে বললাম ভিডিও শুরুতেই বলেছি যে আমার এই মুভি দেখার ব্যাপারটা আমি একা একা মুভি দেখতে কেন এসেছি সেটার সঙ্গে এই মামিস জাগৃতির এই ভিডিওটা কিভাবে রিলেটেড সেটা কিন্তু দেখার জন্য আমাদের পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখে আর সাথে দেখো হাফ টাইম হয়েছে একটা কফি নিয়ে নিয়েছি মাই ফেভারিট তো কফি খেতে খেতে সিনেমাটা আবার এনজয় করি দেখা হচ্ছে সিনেমাটা তো শেষ হয়ে গেছে এবার মেন টপিক পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন এটা নিয়ে আমরা কথা বলব বাড়ি গিয়ে বলছি আমার ঘড়িটা না 
বন্ধ হয়ে গেছে আগের ব্লক থেকে বলছি দুটো বেজে ছিল তারপরে দেখলাম উমা আজকে দেখছি দশটা চল্লিশ বেজে বসে আছে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলো কটা বাজে দিদি আমি কি মুভি দেখলাম সত্যি প্রেম কি কথা অর্ধাঙ্গিনী শো পেলাম না কি করব বলো যাই হোক আমি সিনেমা টেমা দেখে এসে না এখন ভীষণ এটা ভালো ফিল করছি चारिदिकार पोस्टमार्टम डिप्रेशन सीमटम बेपार मतन जरा वार्किंग वोमैन মানে কাজকর্ম থেকে দূরে সরে তাদের একটা নতুন লাইফ সেট করতে হয় প্রথম কথা যে যারা প্রথম মা হচ্ছে তাদেরকে ভাবতে হয় যে হ্যাঁ বেবি তাকে কিভাবে মানুষ করবো তার তো কিছুই জানি না কিভাবে ডাইপার চেঞ্জ করব সে কাঁদলে কি করবো তাকে কিভাবে খাওয়াবো আর যারা ব্রেস্ট ফিট করা মুড়ে বাবারে ঘন্টায় ঘন্টায় মানে অন্তত পক্ষে দু ঘন্টায় খাওয়াবো মানে আমি রেস্ট করবো কখন মোটামুটি সব মিলিয়ে না খিচুড়ি হয়ে যায় যাই হোক এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস একটা কন্ডিশনের কথা আমি বলছি আমি হয়তো হেসে হেসে আপনাদেরকে বলছি বাট স্টিল আমি জানি যারা সদ্য মা হয়েছ তারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছ যে আমি কি বলছি যাই হোক তো এত কিছু না ঘটলেও আমার সঙ্গে কিছু কিছু জিনিস তো ডেফিনেটলি ঘটে আজকে সত্যি আমার ভীষণ দমবন্ধ একটা পরিবেশ লাগছিল শুটিং নেই সব কিছু বন্ধ মানে আমি ভাবছি যে আমি কি করব হঠাৎ করে মনে হলো না আমি যাই এটা করে মি টাইপ কাটিয়ে আসি সেই জন্য আজকে মুভিটা দেখতে গেছিলাম যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেই সাবজেক্টে আসা যায় পোস্টমার্টম ডিপ্রেশন যেগুলো সিমটম আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এবার বলি যে এটা কেন হয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা ন মাস ধরে প্রেগনেন্ট থাকি তো সেটা সেটার জন্য নানান রকম হরমোনাল চেঞ্জেস হয় আমাদের শরীরের মধ্যে যে চেঞ্জেসগুলো আফটার ডেলিভারিও হয় এই হরমোনাল চেঞ্জেসের জন্য এবং নানান রকম রাতে ঘুম কম হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন রকম প্রেশার যে আমি বাচ্চাকে ঠিকঠাক রাখতে পারছি তো বা আমার শারীরিক কন্ডিশান মানে আমারও তো একটা সার্জারি হয়েছে বা যারা নর্মাল ডেলিভারি করছো তা তাদের জন্য বলবো যে তাদেরও তো একটা এফোর্ট গেছে এই পুরো বিষয়টার মধ্যে দিয়ে তো এই সব কিছুর পরে গিয়ে আমরা কোথাও গিয়ে তো একটুখানি মনে হয় যে কি করব মানে কিভাবে আমরা পুরো বিষয়টাকে শক্তপোক্তভাবে ধরব কিভাবে আমরা বাচ্চাটার যত্ন নেব কিভাবে নিজের টেক কেয়ার করব মানে সব বেরিয়ে আমরা ঘেটে যাই আর এই ঘাটা সিচুয়েশন থেকে নিজেদেরকে বার করতে বোধহয় আমাদের একটুখানি প্রবলেম আসে তো সেইটাই হচ্ছে ডিপ্রেশন তো এই পোস্টমার্টম ডিপ্রেশনটা যাদের মধ্যে শুরু হয় তাদের কিন্তু এক্সট্রিম পর্যায়ে অবধি যেতে পারে মানে আত্মহত্যা বা বাচ্চার কোনো ক্ষতি করা এই ধরনের সমস্যাও কিন্তু হয়েছে আমি সদ্যজাত মা যেরকম আমার পাশাপাশি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে যারা হয়তো এরকমভাবে খোলাখুলি কথা বলতে পারে না তাদের সঙ্গেও কথা বলে আমি জানতে পেরেছি যে এই প্রবলেমটা কতটা সিরিয়াস হতে পারে এবার আসি যে এই প্রবলেমটার কি কোনো সলিউশন আছে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে ডেফিনেটলি আছে প্রথমেই বলবো যে এই সমস্যাটা যদি শুরু হয় যদি মনে হয় অস্থির লাগছে যদি মনে হয় ঘুম হচ্ছে না আমি ভীষণ স্ট্রেসটা উঠাচ্ছি যদি মনে হয় যে আমার আমার সব কিছু কীরকম অন্ধকার লাগছে মানে 
আমি আমার যখন সাফোকেটেড লাগছে তাহলে অবশ্যই প্রথমেই যেটা করতে হবে আপনারা বা তোমরা তোমাদের গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে একটা কনসাল্ট করে নিও কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ডক্টর তিনি কিন্তু তোমাদের এই প্রবলেমটার সলিউশন বের করে দেবে তারপরে আসি নিজেদের কথা যারা মনে করছো যে এই প্রবলেমটা গাইনোকোলজিস্ট তো একরকমভাবে বলেইছে আমাকে তো একটা ট্রিটমেন্ট দেখিয়েইছে কিন্তু আমি নিজে কীভাবে ওভারকাম করবো আমি বলবো এই সমস্ত প্রবলেম আগে তো ডেফিনেটলি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করবেন কিন্তু তারপরে যেটা করবেন নিজেকে বুঝতে হবে নিজের কোথায় গাফিলতি আছে কেন এই প্রবলেমগুলো আসছে এই সমস্যাগুলো আগে বসে চক আউট করতে হবে তারপরে যেটা করতে হবে যে যেটা ভালোবাসে মানে কেউ গান শুনতে ভালোবাসেন কেউ ধেই ধেই করে নাচতে ভালোবাসেন আমি যেরকম ধেই ধেই করে নাচতে ভালোবাসি তো আবার কেউ ছবি আঁকতে ভালোবাসেন কেউ বই পড়তে ভালোবাসেন যার যেটা হবে বা যার যেটা করতে ভীষণ ভালো লাগে প্লিজ সেইটাকে ফোকাস করুন বাচ্চা যখন ঘুমিয়ে পড়ছে তখন যদি মনে হয় যে না আমি রেস্ট নিতে পারছি না বা আমার ঘুম আসছে না হ্যাঁ মানে ধরুন বিকেল পাঁচটার সময় বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লো তখন তো আপনার ঘুম নাও আসতে পারে তখন আপনি এই কাজটা করুন মানে আমি বলতে চাইছি খানিকটা মি টাইম কাটান মি টাইমটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে মি টাইমটা কাটান আর ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করুন যে আমি এই সমস্যাটা থেকে কিভাবে বেরোবো আমার মনে হয় তাহলে এই পোস্টপার্টম ডিপ্রেশন থেকে আপনি আস্তে 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 বেরিয়ে যাবেন আমি ভিডিওর শেষে এসে উপস্থিত হয়েছি যদি আমার টিপসগুলো আপনাদের বা তোমাদের কারোর কাজে আসে তাহলে প্লিজ আমাকে কিন্তু কমেন্টে জানতে ভুলো না আমি খুব খুশি হব কারণ আমি নিজেও বললাম আমি একটি সদ্যজাত মা আমি নিজে কিছু প্রবলেম ফেস করছি বলে আমার মনে হয়েছে এই ভিডিওটা নিয়ে কথা বলা দরকার তাই আজকের ভিডিওটা শুধুমাত্র সত্যজাত মায়েরা যারা এই প্রবলেমটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ স্পেশালি তোমাদের জন্য ভালো থেকো সুস্থ থেকো খুব শিগগিরই আসতে চলেছে আমার ডেলিভারি ডক্টর খুব স্পেশাল সেটা তো ডেফিনেটলি দেখবে আর এই ভিডিওটাও কেমন লাগলো তোমাদের সেটা জানিও লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর হ্যাঁ আমাকে ভালোবাসতে ভুলো না কিন্তু আমাদের চ্যানেল অমর বেঙ্গলিতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরছি আমি জাগ্রিদি তত